இந்த உலகத்தில் இருக்க முக்காவாசி ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் நம்மள பல பேருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயோ சும்மா உட்கார முடியாதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல பிளேஸ் பேஸ்கல் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு பட் ஸ்டில் கி அப்படின்னு சொல்லி ரயன் ஹாலிடே வந்து ஒரு புக்கே எதிர்க்கிறது என்னன்னா இந்த ஸ்டாய்கிசம் பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்க நம்ம லைஃப்பில் இந்த ஸ்டாய்க்ஸ் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா பயங்கர பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மைண்ட் பாடி அண்ட் சோல் இந்த மூணுமே எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் மூணும் வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கும் நம்ம எப்படி வந்து பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த புக் ஜான் எஃப் கெனடிக்கு வந்து அவர் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் அவருடைய பொசிஷனுக்கு அவர் நிறைய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன் அந்த முடிவுகளில் வந்து அவருக்கு கஷ்டமோ நஷ்டமோ அதனால வந்து பல பேரோட உயிர் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான டெசிஷன்லாம் எடுக்கும்போது எப்படி ஒரு நபர் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு நோட் வச்சுருப்பாரா அந்த நோட்டில் அவருக்கு வந்து என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் மைண்டு கூட அதெல்லாம் டூடில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாரா இதையும் தாண்டி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் நிறைய முடிவுகள்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ரோஸ் கார்டனில் சும்மா அப்படி போய் சில் பண்ணிட்டு வருவாராம் எந்த ஒரு முடிவை எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பிரச்சனை வந்து சுமூகமாக நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவர் முதல்ல தேங்க் பண்ணுறது யாருன்னா அங்கே இருக்கிற கார்டனர் தானா ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மைண்டை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில மொமெண்ட்ஸ் ஒரு சாலிடியூட் மொமெண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கு அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து கிரியேட்டிவிட்டி வந்து பயங்கரமா பொங்கி வழியணும் செம்மையான ஐடியாஸ் எல்லாம் தோணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சும்மா இருக்கணும் சும்மா இருக்கும்போது போர் அடிக்கணும் போர் அடிக்கும்போது நம்ம எதுவுமே ஆக்குபை பண்ணாமல் நம்ம தாட்ஸோடு நம்ம இருக்கணும் அண்ட் இந்த தாட்ஸ் மூலமாக வரக்கூடியது தான் அந்த செம்மையான ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக நம்ம பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது சிறக்கன ஒரு ஐடியா வருது இல்லை ஏன்னா மேபி நம்ம என்டையர் டேலே நம்ம வந்து ஃபோன் நோண்டாமலையும் இல்லை வேறு ஒருத்தங்கிட்ட பேசாமலையும் இருக்கிற நேரம் நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்க அந்த நேரம் தான் ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் கூட ஃபோன் பாத்ரூம்குள்ளே போகுது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஏன் ஐடியாஸ் குவியுது அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம நம்மளோட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான சாலிடியூட் பயங்கர இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை அறியாமலே வந்து நம்ம கேட்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம புக் ஷோ தான் அவங்களும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் புத்தாக்கே ஒரு கைடு தேவைப்பட்டார் அப்படிங்கும் போது நமக்கும் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய பேர் கைடன்ஸோட பெட்டரான லைஃப்பை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால புக் ஷோவாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் புக்கு படிக்கிற விஷயமா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சீக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் வில் பெட்டர் யுவர் லைஃப் லைஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது எல்லாமே நம்மளை சுற்றி பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது யாரும் என்னை ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க லைஃப் இஸ் நாட் ஃபேர் டு மீ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூர் ஈகோ ஸ்டாப்பிங் யூ ஃப்ரம் ஸோ மெனி திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க எப்போவுமே தன்னை பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க தனக்கு என்ன நடக்குது தன்னை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க தனக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த தனக்கு நான் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண 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 லைஃப் வந்து சுத்தமாக பீஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இஃப் அட் ஆல் யூ ஃபீல் எவ்ரிபடி இஸ் வெரி வெரி Uh, unfair to you, it is right time to check your ego. That's what I'm saying. அடுத்தது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு பெருசாக தேவைப்பட போகுது அப்படிங்கும்போது நம்ம பெரிய ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போதும் அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்கிறோமோ அப்போ தான் நம்ம லைஃப்பில் ட்ரூ மீனிங்கை நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லைஃப்பில் நமக்கு தேவைப்படுது நிறைய பொருட்கள் இல்லை பட் போதும்னு சொல்கிற அந்த மனப்பான்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லைஃப் கிட்டே போதும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா லைஃபாக ஒருத்தர் உங்கள் கிட்டே போதும் அப்படின்னு சொல்லிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இவங்க சோலை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு மீறி ஏதோ ஒன்று இருக்குது அட்லீஸ்ட் நமக்கு மீறி ஹையர் பவர் அப்படிங்கிறது தாண்டி நம்மளோட புரிதலுக்கு மீறி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது விச் கே நாட் பி எக்ஸ்பிளைன் டு அஸ் விச் கே நாட் பி புட் இன் டு வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸோ இல்லை வந்து ஒரு விஷயமோ நம்மளோட கிரா
எல்லாரும் பண்ணுற குட்டி குட்டி ஆக்ஷன் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே இங்கே ஒரு பர்பஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளும் அக்னாலேஜ் பண்ணி இன்னொரு ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்கை ஃபேராக ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைண்ட் சோல் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா பாடி எப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுன்னு ஆக்சுவலி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மோர் ஸ்டில்னஸ் எப்போ இருக்குமா இப்போ பயங்கரமாக வந்து ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஆர்ச்சுவரிலாம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐம்பை எழுதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாய் அது வந்து சூப்பராக அவங்களோட ஃபுல் ஸ்கில்லையும் அவங்க வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு சில மொமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மொமெண்ட்டில் பயங்கரமான ஒரு ஸ்டில்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டில்னஸ்னால் சும்மா நம்ம ஒரு இடத்துல எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது நம்ம பாடி பயங்கர மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போதும் ஒரு ஆக்ஷனில் இருக்கும்போதும் ஸ்டில்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம வாழ்க்கையில் எதை லூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்கிறது தான் லூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம நிறைய வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய லூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறனால எபிக்டெட்டஸ் அவர் வந்து ஒரு ஸ்லேவாக பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் அவர் வந்து வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவரோட ஸ்பீச்சஸ் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வந்து நிறைய பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வருவாங்களாம் அவர்கிட்ட வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது என்னன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு அயன் லேம்பு மட்டும் தானே ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் அந்த அயன் லேம்பு வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க திருடிட்டு போயிட்டாங்களாம் அப்போ அவருக்கு பயங்கர கோவம் அது யாராவது ஏன் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து என்னோட அயன் லேம்பே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனே பட் அப்போ தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணிருக்காரு நான் என்ன சொல்கிறேன் நானே அதை தானே சொல்கிறேன் எதுவுமே ஓன் பண்ணிக்காதீங்க ஒவ்வொரு அட்டாச்சாக இருக்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படியே நானும் இதை பண்ணேன் சொல்லிக்கப்பறம் ஒரு சீப்பஸ்ட்டான ஒரு லேம்பு வாங்கி அதுதான் வந்து அவர் கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் அது ஒன்று தான் வச்சுருந்தாராம் ஆனால் ஐரணி என்னென்னா அவரை பயங்கரமாக அட்மைட் பண்ண ஒருத்தர் அந்த லேம்பை வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான காசு கொடுத்து வாங்கினாங்களாம் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்குமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணல எந்த ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சும் வச்சுக்கல அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மார்னிங் டைமில் வந்து அவங்க அவங்களுக்கான அந்த சாலிடியூடுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த உலகம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இருக்க அந்த சாலிடியூடாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லோரும் தூங்க போனதுக்கப்புறம் நமக்கே நமக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஒரு சாலிடியூடாக இருக்கலாம் எந்த வகையிலுமே அந்த சாலிடியூட் அப்படிங்கிறது பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம மற்றவங்களோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம தூங்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் காக்னட்டிவ்லி இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளால் பெட்டர் டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாதுன்னு பட் நம்ம எடுக்கிற ஒரு தப்பான டெசிஷனோ இல்லை நம்ம ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டலை அப்படிங்கிற விஷயமோ இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி பல பேரை பாதிக்கலாம் ஸோ இந்த வேர்ல்டை ஒரு பெட்டர் பிளேஸாக மாற்றுறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச இன்னொரு நல்ல விஷயம் அழகாக சமத்துக்குட்டியாக எட்டு மணி நேரம் நல்லா சவுண்ட் ஸ்லீப் செம்மையாக தூங்குறது இதையும் தாண்டி இந்த புக்கில் வந்து ரொட்டீன் பற்றி பேசியிருந்தோம் ஹாபீஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் ஆக்சுவலி இதற்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயுமே வந்து செம்மையான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல பட் ஸ்டில்னஸ் இஸ் த கீ வந்து இது யார் வேணாலும் படிக்கலாம் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டில்னஸையோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டாய்க்கிஸமோ ஒரு குட்டியாக நம்ம வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த புக்கு வாங்கி படிக்கலாம் இதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்க கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் கமெண்ட் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் ஆர் ஜாரதி அங்கே என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மேத்தில் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மேத்தில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எங்கிட்ட எல்லாம் பெருசாக ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர் ஜி அனந்தி அட் த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி ஃபிலாசி ஆனாலும் சரி இல்லை மேர்டர் மிஸ்ட்ரி ஆனாலும் சரி எந்த மாதிரியான புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி பல புக்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரே இடம் குட் ரீட்ஸ் ஸோ அங்கேயும் நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த புக்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படித்து முடிச்சுட்டேன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் பேசுகிறதுலாம் வந்து பார்க்க வேணாம் கேட்டால் மட்டும் போதும் அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபைல பாட்காஸ்ட் இருக்குது அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி எல்லோரும் கேளுங்க ஓகே கேட்கணும் ஓகே பாய்